வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு சுவையான கத்திரிக்காய் பச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைஸில் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்லாம் அடுத்து தோசை இட்லிக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் வந்து கால் கிலோ வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் சின்ன சைஸாக ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் பெரிய தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூணு காஞ்ச மிளகாய் மூணு பாருங்கள் புளி வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு செய்யும் போது மட்டும் கொஞ்சம் புது புளியாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கோழி உருண்ட அளவுக்கு புளி வச்சுருக்கேன் வடகை வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பாருங்கள் கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு இந்த பச்சை மிளகா தக்காளி வெங்காயம் புளி மஞ்சள் தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் தண்ணி நல்லா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காவை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டுருவோம் அதுங்காட்டி அது சூடாகிட்டே இருக்கட்டும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக செஞ்சுட்டு நல்ல எண்ணெய் விட்டு வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாப்பாட்டில் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்லாம் துவையல் மாதிரி தொட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது வெஜி விரிஞ்சி செஞ்சோம்னா அதுக்கு இது தொட்டு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடியை நம்ம இந்த வெள்ளை கத்திரிக்காவில் செஞ்சோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வெள்ளை கத்திரிக்காவில் செய்ய பாருங்கள் இப்போ நம்ம மூடிடலாம் ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் பாருங்க இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே தாளித்து விட்டுட்டு இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வத்துற அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே இந்த வடகத்தை போட்டுடலாம் அடுத்து காஞ்ச மிளகாய் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கருவேப்பில் போட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல புளிப்பு இருக்கும் காரம் இருக்கும் காரமும் புளிப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு அடுத்து நம்ம இட்லிக்கும் இதை சைடிஸாக தொட்டுக்கலாம் தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம் சாப்பாட்டில் இது போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சுட சுட சாதம் அடித்து இதை போட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெயை ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கத்திரிக்காய் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பராக சுவையாக இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி